Tervetuloa taas mukaan keskusteluun kunnallisvaalien teemoista. Ja tällä kertaa meillä on vieraana perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Kiitoksia. E, olette melkoista uraa sitten viime tapaamisen myös, että nyt on pari vuotta jo aikaa Gallupeissa suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja. Mitäs tulee seuraavaksi? No, kyllä meidän täytyy ajatella asiaa etappi kerrallaan ja me keskitymme nyt ehdokashankintaan. Tällä hetkellä se päättyy vajaan viikon kuluttua ja sen jälkeen keskitymme sitten kuntavaalikampanjointiin. Pyrimme tekemään mahdollisimman hyvän vaalituloksen ja mitä siitä seuraa ei ole täysin meidän omissa käsissämme, joten tulevat kuviot sitten täytyy arvioida sen tilanteen mukaan. Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään niin kunnallisvaalien teemoihin, niin ihan pari muuta. Olet Jussi ala on mielenkiintoinen persona. Oppinut herra, filosofian tohtori, joka on elättänyt itseään tarjoilijana, bändimuusikkona, viisien tekijänä, kirkkoslaavin opettajana yliopistossa, viisumin virkailijana Suomen Kiovan suurheitystössä. Luin äskettäin tämän Lauri Nurmen epävirallisen elämänkerran, jota ilmeisesti et ole kyllä auktorisoinut itse. En ole osallistunut siihen millään tavoin, enkä ole myöskään lukenut kyseistä teosta, mutta olen nähnyt sen kirvoittamia reaktioita ja huomannut, että siitä on tullut jonkinlainen, jonkinlainen pyhä kirja tuolla vasemmalla laidalla ja niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät pidä minusta. Ja tältä pohjalta teen, olen tehnyt joitakin johtopäätöksiä kyseisen kirjan sisällöstä ja tyylistä ja sävystä. Minusta oli aika kiltti, mutta tietenkin se, että jos kirjoitetaan, että olet suomalaista aristokratiaa ja bäriruutien pappissukua, niin se voi herättää jossakin osassa kenttää niin kuin tietynlaisia reaktioita. Mutta minusta se oli... Ei siinä mitään vikaa ollut. Eikä ihmisessä voi olla vikaa se, mitä sukua hän on. Niin, en oikeastaan ota kantaa siihen, onko minussa vikaa tai suvussa, niin vaan, vaan tuota, pikemminkin kommenttini koski sitä, että millä tavoin Lauri Nurmi, joka nyt muutenkaan ei suhtaudu minuun erittäin, erityisen positiivisesti, niin millä kriteereillä hän on valinnut kirjaan, kirjassa esitettäviä väitteitä ja mikä niiden totuusarvo on, niin tämä on sitten toinen asia kokonaan. Kyllä, kyllä. Ee, olet toiminut politiikassa itse asiassa jo aika pitkään. Helsingin kaupungin valtuustossa kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä ja vuodesta 2017 perussuomalaisten puheenjohtajana. Miten tätä perussuomalaisten suurta nousua nyt voitte ja aiotte käyttää kunnallisvaaleissa hyväksenne? No, kysymys on aika mielenkiintoisella tavalla asetettu. Ehkä voisin vastata niin, että kaikki vaalit, mukaan lukien kuntavaalit, ovat yleispoliittisia vaaleja, joissa ihmiset ottavat kantaa itse valitsemiinsa asioihin, vaikka poliitikot tietysti riippuen omasta gallup-tilanteestaan ja omista intresseistään pyrkivät ohjaamaan ihmisiä ja sormi pystyssä opettamaan, että mistä asioista nyt äänestetään ja mistä ei äänestetä. Kyllä tosiasia on se, että Kaikilla puoluetoimistoilla, kaikissa eduskuntaryhmissä odotetaan jännityksellä kuntavaalien tuloksia ja niitä tuloksia tulkitaan nimenomaan yleispoliittisesta näkökulmasta. Jos, jos vaikkapa Gallup-johtaja tai Gallupin kärki, kärkisijoilla viihtyvä sosiaalidemokraatit saa hyvän tuloksen kuntavaaleissa, niin epäilen suuresti... Maltavatko he sen jälkeen suhtautua kuntavaaleihin pelkästään paikallisena vaaleina vai ottavatko he kuntavaalien tuloksen jonkinlaisena luottamuksen osoituksena Sanna Marinin hallituksen politiikalle? Tässä on tiettyä hurskastelua, kun eräiden gallupeissa heikommin menestyvien puolueiden taholta nyt sitten kerrotaan, että nyt, pää, nyt saa äänestää ainoastaan kyläkouluista ja paikallisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Mm. Tässä on sellainen herra kuin Pietari Kuittin Nurmiksesta, joka halusi esittää kysymyksen. Hän on Radio Dayn kuuli ja, ja lähetti nimenomaan sinulle tämmöisen kysymyksen, että järkyttävät määrät hillaa jäi soille mätänemään, etenkin Lapissa, koska kotimaiset poimijat eivät alkuunkaan ehtineet kerätä satoa ja kaikki olisi ollut tarpeen marja jatkojalosteita varten. Mustikkasadosta osa ja myös puolukasta saatiin korjattua koska poimijoita muun muassa Taimaasta ja Ukrainasta tuli tosin kesken satokautta. Marjatiloilla oli isoikin ongelmia, 
poiminnan rytmin mukaan pysymisessä. Kun satoa kypsyi, lohkoja jäi kokonaan keräämättä. Kaikki olisi tarvittu. Hän on tämmöinen Maria yrittäjä joka, tämä on ihan spontaani reaktio tuolta. Mitä haluaisit tälle Pietari Kuittiselle sanoa? Niin, tästä kausityö, kausityöstä ja kausityöteki, kausityöntekijöistä puhuttiin hyvin paljon vuosi sitten, ja varmaan tullaan nyt kevään mittaan puhumaan tänäkin vuonna. Täytyy nyt ensinnäkin huomioida se, että tämä on asia, joka ei ole kovinkaan paljon suomalaisten tai suomalaisen lainsäätäjän käsissä. Meillä on erittäin vahvoja matkustusrajoituksia ympäri maailmaa, jotka estävät ihmisiä lähtemästä. Ja toisaalta kansallisista koronan toimenpiteistä ei ole kovin paljon hyötyä, jos tauti pääsee tulemaan jatkuvasti rajojen yli. Uusia viruskantoja pääsee tulemaan koko ajan ulkomaalaisten mukana tänne, niin kuin tähän astikin on käynyt. Me emme suhtaudu kielteisesti kausityöntekijöihin. Me, se on täysin eri asia kuin kuin sellainen työperäinen maahanmuutto, jossa ihmiset tulevat tänne jäädäkseen usein heikoilla työehdoilla ja usein joko kokonaan tai osittain sosiaaliturvan varaan jättäytyen tai sen varassa eläen, puhumattakaan sitten humanitaarisin tai perheperusteen maahan tulevista ihmisistä. Mutta sen sijaan me halusimme kyllä viime vuonna kiinnittää huomiota siihen, Siihen monille ihmisille ja itsellenikin yllätyksenä tulee sen seikkaan, että Suomen huoltovarmuus ihan lähtien alkutuotannosta on niin voimakkaasti riippuvainen ulkomaisista työntekijöistä. Ja tällaisena poikkeusaikana, jolloin matkustamista rajoitetaan, niin sehän asettaa meidät erittäin hankalaan tilanteeseen, jota itse asiassa tämä kysyjä juuri kuvaili tässä. Joten kyllähän jonkinlainen suunnitelma B pitäisi olla olemassa sen varalta, että tällaisia tilanteita tulee jatkossakin vastaan. Tuota, pitäisi, niin, tämä liittyy tietysti laajemmin esimerkiksi palkkapolitiikkaan, sosiaaliturvajärjestelmään, moneen muuhun asiaan, että millä tavoin tällaiset työt saataisiin näyttäytymään houkuttelevampina myös suomalaisille ihmisille ja ennen kaikkea nuorille. On tietyllä tavalla monellakin alalla hyvin ristiriitainen tilanne, että meillä on niin laajasti varsinkin vähän koulutetulla ihmisillä mahdollisuuksia työllistyä. Meillä on toisaalta yhä enemmän, tai ei voi sanoa yhä enemmän, mutta meillä on erittäin paljon pelkästään peruskoulun varassa olevia nuoria, etenkin maahanmuuttajataustaisia Suomessa jotka voisivat hyvin työllistyä tällaisiin tehtäviin, ainakin tällaisissa poikkeustilanteissa, kun niitä ää, vakituisia kausityöntekijöitä ei saada. Minun mielestäni nämä on kyllä kysymyksiä, joita kannattaisi hyvin, hyvin tuota, ää, perusteellisella ja perustavaa laatua olevalla tavalla pohtia sen sijaan, että ainoastaan, ainoastaan nyt sitten pohditaan tätä juuri käsillä olevaa tilannetta, että miten nyt saamme nopeasti ne aiempinakin vuosina täällä työskennelleet kausityöntekijät maahan, että miten me voimme parantaa Suomen huoltovarmuutta ja toisaalta työllistää täällä jo olevia ihmisiä, sekä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä että, että kantaväestön edustajia. Kyllä. Kohta jätetään tämä herra Kuittinen rauhaa, mutta vielä yksi kysymys. Hän nimittäin kysyy tästä työperäisestä maahanmuutosta myöskin näin, että kotiseutumme nopeasti tuotantoaan kasvattaneet keskisuuret yksityiset leipomot ovat saaneet tuikin tarpeellista työvoimaa aivan tuosta itärajan takaa yksityisiä perheitä. Työsuhteista on tullut jatkuvia ja kokonaisuus on plussaa pitkälläkin aikavälillä. Ei pummeja eikä elättäjä, eikä myöskään kotoutumisongelmia ja moni on tullut jo kohtuullisen hyvin Suomea taitavana. Tämä on mainiota. Kuten olen itse monessa yhteydessä korostanut, niin maahanmuutto itsessään ei ole sen enempää uusi ilmiö kuin ongelmakaan. Ää, ongelma tulee siinä, jos tänne tulee suuressa määrin ihmisiä, joilla ei ole halua eikä valmiuksia ää, ää, kotoutua työmarkkinoille. Ja jos toisaalta meidän vastaanottojärjestelmämme on sellainen, että se kotouttaa ihmisiä sosiaaliluukulle eikä luo erityisiä kannustimia ihmiselle ottaa vastuuta omasta elämästään, oppia kieltä, etsiä, etsiä työtä ja opiskella. Mutta jos on tällaisia tapauksia, niin sehän on mitä, mitä mainiointa. Juuri. 
Olen muuten syönyt sitä, riippumatta herra Kuittisesta, sitä porokylän leipää. Ja se on aika hyvää ruisleipää, joka päivä melkein syön. Joo, täytyy oikeastaan tähän liittyen mainita, että kun viimeisen muutaman vuoden aikana olen muun puolueen johdon kanssa kiertänyt hyvin paljon maakunnissa pienellä paikkakunnilla, joihin varmaan muuten olisi koskaan tullut menneeksi, niin äh, lähes poikkeuksetta sain läksiä esiksi sieltä jonkin paikallisen leipoman tai muun elintarvike- tai ruokatarvikevalmistajan tuotteita. Ja, äh, ja tuota, olen kokenut äh, lukemattomia hyviä hetkiä näiden erilaisten leipien ja leivonnaisten ja hillojen ja muiden parissa. Et, se on, se on ihan totta ja se on sama juttu, kun matkustan aina tuonne Rovaniemelle mökille, että, että siis suomalainen ruoan valmistus on hyvin monipuolista ja, ja paikallisesti on mielenkiintoisia hyviä makuja ja niitä kannattaa tietysti säilyttää. Mm. E, mutta sitten ihan oikeastaan vähän sama asia, mutta täysin eri näkökulma. Tuli jokin aika sitten, kun Kevan toimitusjohtaja, siis elä, eläkevakuuttaja Timo Kietäväinen, totesi blogissaan, että 10 vuoden sisällä 34 prosenttia kunta-alan nykyistä henkilöstöstä eläköityy. Ja tällä hetkellä kunta-ala antaa suoraan töitä noin 420 000 ihmisille, noin viidennes kaikista Suomen palkansaajista. Ja hallituskin sanoo, että vuonna 2030 pelkästään hoitoalalla tarvitaan 80 000 hoitajaa. Opetusalalla on myös 10 000 vajaus. Sitten tulee kaikki kaupan kassat ja siivoajat ja bussikuskit ja taksit ja muut. Miten me selviämme tästä työvoimapulasta, hmm. joka nyt aivan vääjäämättä on tulossa? Joo, olen itse syntynyt vuonna 1971 ja tulin täysi-ikäiseksi 80-luvun lopulla ja muistan, että jo silloin 80-luvun lopun hulluina vuosina, kun talous näytti nousevan ikuisesti, niin puhuttiin huutavasta työvoimapulasta, joka väijyy aivan nurkan takana. No sitten tapahtui se, mitä tapahtui 90-luvun alussa. Alkoi uusi nousukausi, alkoi taas sama puhe siitä, että aivan kohta tulee karmea työvoimapula. No sitten tuli se 2000-luvun alun notkahdus, sitten tuli finanssikriisi 2008. Öö, en nyt halua loukata ketään, ketään mutta tämä juuri koittava työvoimapula on vähän kuin eräiden, eräiden uskonnollisten liikkeiden maailmanloppu, joka on jatkuvasti tulossa aivan juuri, mutta se aina siirtyy viime hetkellä. Suomella on erittäin suuria haasteita oman väestökehityksensä kanssa. Meillä on toisaalta tai yhtäältä suuret ikäluokat, jotka syntyivät sotien jälkeen, jotka ovat nyt pääasiassa jo eläköityneet tai ovatkin eläköityneet. Ja sitten meillä on toisaalta ollut jo pitkään hyvin pieniä ikäluokkia ja nyt aivan viime vuosina aivan katastrofaalisen pieniä. Me joudumme varmaan hyvin tarkkaan miettimään sitä, mihin kaikkeen meillä on varaa. Osittain varmasti tähän auttaa se, että että osa niistä työpaikoista ää, katoaa automatisaation myötä. Kaupan kassat ovat hyvä esimerkki. Helsinki ja muukin maa on jo täynnä kauppoja, jossa, jossa ihmiset pääasiallisesti asioivat aut- robottien kanssa. Ää, sama tullaan ehkä näkemään joukkoliikenteessä kasvavassa määrin. Ää, mutta toki tulee olemaan suuria vaikeuksia. Se... Minulla ei ole tähän yhtä ratkaisua, eikä kenelläkään ole. Jos olisi, niin se olisi jo toteutettu, eikä meillä olisi tätä ongelmaa. Mutta se meidän tulokulmamme on, että kun me olemme tällaisten haasteiden edessä, niin meidän ei pidä ehdon tahdoin pahentaa tilannetta kasvattamalla, kasvattamalla ää, erilaisten etujen käyttäjien määrää täällä huonolla maahanmuuttopolitiikalla, koska se... Me tuijotamme ehkä liikaa ihmisten ikää ja ajattelemme hyvin mekaanisesti, että, että kun tänne tulee työikäisiä nuoria, niin se helpottaa meidän huoltosuhdettamme. Mutta tämähän edellyttäisi sitä, että ne ihmiset työllistyvät, pystyvät paitsi elättämään itsensä, niin myös antamaan sen kontribuutionsa yhteiseen kassaan, jo, jo, josta rahoitetaan sitten muiden tarvitsemia julkisia palveluja. Mutta jos meillä saajien määrä kasvaa, huonon maahanmuuton myötä ja toisaalta ää, maksajien määrä kutistuu, niin se johtaa aika mahdottomaan yhtälöön. Eli mikä se oikea ratkaisu tähän nyt onkin, niitä on varmaan monia, niin tätä tilannetta ei pidä pahentaa maahanmuutolla. 
Hyvä, me voitaisiin nyt pitää pieni tauko ja jatkamme sitten puheenjohtaja Jussi halla kanssa. Me jatkamme puheenjohtaja Jussi halla kanssa. Tuossa olemme keskustelemassa siitä, että meillä on yhtä aikaa työvoimapulaa ja sitten myöskin työttömyys. Ja, ja, ja tämä on kummallinen tilanne, jossa, josta on paljon puhuttu ja pitkään puhuttu, mutta, mutta mikä se sitten on se todellisuus? Meillähän on, voi sanoa, että myöskin tämän uuden teknologian myötä syntynyt todellakin aivan uusia tapoja ratkaista näitä ongelmia, mihin viittasit juuri äsken. Muun muassa kaupan kanssa on hyvä esimerkki, jonka otitkin esiin. Mutta sitten on paljon näitä, sanotaanko vanhusten hoito, lasten hoito, opetus, jossa ei ainakaan kovin nopeasti tämä tuottavuuden nousu näyttää, ei pystytä ratkomaan näitä ongelmia. Meillä oli takavuosina tilanne, että jos vähänkin oli kouluja käynyt, niin löytyi työpaikka. Saattoi ylioppilas päästä kansakouluopettajaksi. Mm. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että toisaalta näitä vanhan ajan työpaikkoja olisi syntymässä myös ja on koko ajan auki. Mm. Ja toisaalta me tarvitsemme sitä huippukoulutettua väkeä. Ja <köhö> nyt olen kanssa miettinyt sitä, että olisiko sellainen ratkaisu mahdollista, että venytettäisiin hiukan näitä osaavien ihmisten eläkeikää esimerkiksi, otettaisiin pätkätöitä, monet perheen äidit voisivat tehdä pari-kolme tuntia. Se ei ole ollenkaan muodikasta ja ammatysliike on hyvin kriittinen sen suhteen. Puhutaan piikatyövoimasta ja näitä on näitä tämmöisiä asenteellisia ongelmia olemassa, mutta hmm. siinä vanhan ajan tavassa tehdä työtä, niin oli kuitenkin jotakin hyvää, kun saattoi mennä Minäkin aloitin opiskelua ajan suurin piirtein silloin, kun sinä synnyit. Ja silloin saattoi mennä tuonne satamaan ilmoittautua töihin ja mm. tehdä päivän töitä tai lehden toimitukseen, tehdä jutun ja sai saman tien käteensä rahat. Mm. No, en, en halua palata menneisyyteen, mutta mikä oli siis se ratkaisu, jolla me saisimme joustavoitettua tätä työntekemistä? Minusta esimerkiksi se, että jos jää eläkkeelle, että sitä leikataan kerralla poikki koko työelämä, niin ei sekään tunnu oikein järkeä. Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja keksin heti ainakin kymmenen erilaista tulokulmaa, josta voisi lähteä liikkeelle. On varmasti niin, että kun ihmisten elinikä ja terveyden elinvuosien määrä kasvaa kaiken aikaa, niin me olemme väistämättä sen edessä, että ihmisten eläköitymisikä on pakko laskea. Menneenä aikoina ihmiset jäivät muutama vuosi ennen todennäköistä kuolemaansa eläkkeelle. Mikä tietysti on puhtaan laskennalliselta kannalta aivan loogista, että ihminen tekee töitä niin kauan kuin hän pystyy niitä tekemään. Se oli noin kolme vuotta se odottu Joo. elinikä siitä, milloin jäätiin. Joo, mutta nythän siinä tavallaan moni ajattelee, että siinä alkaa ikään kuin uusi nuoruus sitten, Kyllä. kun jäädään eläkkeelle ja aletaan harrastamaan ja matkustamaan. Ja se on inhimilliseltä kannalta täysin ymmärrettävä ajatus, mutta se ei välttämättä ole pitkän päälle kestävä ajatus. Yksi ongelma minun mielestäni työmarkkinoissa on se, että että Suomessa ei oikeastaan voi edes kahvilatyöntekijä voida olla leipää ilman, ilman, että on kolme erilaista lisenssiä ja korttia ja lupapaperia. Mm. Et kaikenlaisen sääntelyn tarkoitus on hyvä, sillä pyritään, pyritään poistamaan epäkohtia, mutta se kumulatiivinen vaikutus voi olla se, että ihmisen on hyvin vaikea, tai sanotaan se kynnys työllistymiselle on hyvin matala. Kun tilanteenhan pitäisi olla juuri tuo, minkä äsken kuvailit omasta nuoruudestasi, että Ihmisen pitäisi voida tällaisessa, sanotaan, suorittavan sektorin työmarkkinoilla astua sisään firmaan ja jos siellä on työ, työ, työtehtäviä tarjolla juuri sellaiselle henkilölle juuri sillä hetkellä, niin, niin hän voi tehdä ne työt ja tienata sitten sillä ainakin osan elannostaan. Meillä, on, meillä oli hyvin vakaita vuosia, vuosikymmeniä ennen tuota 90-luvun lamaa, ja silloin meillä jähmettyi aika voimakkaasti työmarkkinat ja asenteet myös. Ja niistä on hyvin vaikea tällä hetkellä joustaa. Syytä on sekä, sekä työnantajapuolessa että työntekijäpuolessa, ja nimenomaan niiden poliittisissa siivissä mm-hmm. ja järjestösiivissä. Ne ovat ehkä jossain määrin jääneet sotimaan sellaisia sotia, jotka eivät enää ole relevantteja tämän päivän maailmassa. Ja meillä... Minun nähdäkseni tämä työntekijäjärjestöpuoli ei oikein ole ymmärtänyt, että, että me emme yhteisvaluutan ja vapaan maailmankaupan olosuhteissa pysty enää harjoittamaan sellaista politiikkaa, että, 
että nostetaan mekaanisesti ihmisten bruttopalkkoja ja sitten nollataan niiden kustannustekijän vaikutus devalvoimalla valuutan ulkoista arvoa. Et tuota, täällä, kun valuutta ei enää joustaa Suomessa, niin meillä sitten palkat joustavat tai työ, työllisyys joustaa. Ja nämä on kaikki huonoja vaihtoehtoja. Mä lähtisin varsinkin pääkaupunkiseudulla siitä, että, että tuota, kun meillä on sillä tavalla vähän kahtia kaksijakoinen tilanne, johon viittasit itsekin, että meillä on toisaalta avoimia työpaikkoja täällä. Täällä tarvittaisiin työntekijöitä, mutta sitten meillä on paljon työ, työttömiä myös ja nimenomaan kroonisesti työttömiä, etenkin maahanmuuttajaväestössä. Eli se tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Mutta meillä tämä asumistukipolitiikka on jo johtanut siihen, että nämä asuntomarkkinat polarisoituu. Mm. Täällä on hirmuisen korkea vuokrataso, asuntojen hinnat ovat aivan pilvissä. Ja tilanne on se, niin kuin se on monissa muissakin maailman metropoleissa, että täällä on varaa asua niillä, jotka ansaitsevat niin, hy- niin paljon, että asuntojen hinnoilla ei ole mitään merkitystä. Mm. Ja toisaalta niillä, jotka eivät maksa itse asumisestaan lainkaan, heillekään asumisen hinnalla ei ole mitään merkitystä. Mutta väliinputoaja on sitten se työssäkäyvä keskituloinen tai pienituloinen henkilö, jolla on lapsia, mahdollisesti on yksinhuoltaja. Sellaisen ihmisen on tienattava bruttopalkkana melko paljon, että työn, teke- työn vastaanottaminen ylipäätään on kannattavaa suhteessa tuilla elämiseen. Meillä on hyvin paljon ollut julkisuudessakin tarinoita näistä ihmisistä, joiden ka- kaikki palkka, koko, heille ei jää palkastaan mitään käteen, koska kaikki menee lasten koulunkäyntikuluihin ja vuokraan ja tämän kaltaisiin asioihin. Eli meillä tämä kokonaisvaikutus on se, että ne ihmiset, joita työmarkkinat tarvitsisivat, niin heillä ei ole varaa asua täällä, vaan he joutuvat muuttamaan kauemmaksi, kun taas tänne sitten kasaantuu ihmisiä, joiden työmarkkina-arvo on huomattavasti vähäisempi. Mä lähtisin tästä asumisen hinnasta ja elämisen hinnasta liikkeelle. Se on minun mielestäni kestävämpi tapa lisätä työntekemisen houkuttelevuutta kuin se, että lähdetään kepittämään työttömiä leikkaamalla sosiaaliturvaa. Meillä on varaa hyvään sosiaaliturvajärjestelmään, jos sosiaaliturvan tarvitsijoiden määrä pysyy kohtuullisena suhteessa niihin, jotka rahoittavat sen järjestelmän. Tässähän tonttipolitiikan ja kaavoituksen avulla on saatu joillakin paikkakunnilla aikaa. Mä olen seurannut siis tuota Oulun tilannetta ja on sen maininnut näissä keskusteluissakin, koska siellä on vuosikymmeniä kyetty pitämään kurissa mm. hintataso. Ja, ja tuota, ihmettelin sitä, että juuri kun puhumme kunnallisvaaleista, niin kaikki puolueet toimivat kaikkialla maassa ja, ja tuota, haluat olla kunnissa, niin miksei näitä ideoita voisi siirtää? Mikä siinä on, että tuota, esimerkiksi Helsingin pienten asuntojen tuotanto valuu niin kuin yksityisten sijoittajien käsiin ja, ja paljolti verovähennysten ja muiden asumistukien hyväksikäyttämisen kautta, mm. eikä, eikä tuota ala hyödyttää sitä joukkoa opiskelijoita ja juuri näitä yk, yksinäisiä mm. tai yk, yksittäisiä kansalaisia, jotka ovat keski- tai pienituloisia. Niin. Ei tämä varmaan sinänsä ole kenenkään tavoite, mutta markkinatalouden lait johtavat tähän pisteeseen, jos sitä vääristetään asumistukijärjestelmällä esimerkiksi. Mm. Mm. Meillä on paljon ongelmia Helsingissä. Esimerkiksi se, että opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Minun aikana niin vielä opiskelijat asuivat kimppakämpissä. Eihän sellainen kelpaa nykyään kenellekään. Vaan... Soluasunto ei ole muoti. Joo. Ei, ja niitähän puretaan suorastaan Helsingissä, kun ne eivät käytä kaikkiaan käy kaupaksi tai ne eivät kelpaa kenellekään. No totta kai tämä lisää yksijöiden kysyntää aivan mahdottomasti. Ja sitten meillä on juuri nämä julkisin varoin asutettava väestö, joka paisuu, paisuu kaiken aikaa. Helsingissä on varsin kunnianhimoisia asuntorakentamistavoitteita. Me olemme suhtautuneet niihin nihkeästi, emme niinkään siksi, että asuntoja ei pitäisi rakentaa lisää, vaan siksi, että ne eivät yksistään ratkaise tätä hintaongelmaa. Ne ainoastaan tarjoavat asuntosijoittajalle entistä enemmän tilaisuuksia tehdä rahaa asuntosijoittamisella, koska näiden asuntojen kysyntä kasvaa samassa tahdissa tai vielä nopeammin, jos tälle asumistukijärjestelmälle ja toisaalta sosiaaliturva-asiakkaiden Helsinkiin kasautumiselle ei tehdä mitään.
Meillähän on tullut tästä asunnon omistamisesta oikeastaan ainoa keino tavallisille keskivuokan ihmisille hankkia omaisuutta ja pääomaa mm. itsellensä. Ja ää, sitä on tuettu eri tavoilla verovähennyksillä ja, ja korkovähennysoikeudella nimenomaan. Ja se on tietysti nyt jo hiipumassa pois, mutta edelleenkin se on lähes ainoa omaisuus. Ja on vaikea kyllä sanoa, sanotaan nyt vaikka omille lapsilleen, että ei kannata hankkia asuntoa, koska se näyttää olevan edelleenkin hyvin edullinen tapa. Mm. Koska täällä on pakko asua ja pakko asua niin, että on lämmintä. Toivon. Ja, ja tuota, nyt on kysymys siitä, että ei ole vuokra-asuntoja tai sitten on tietysti niitä sijoittajien asuntoja jonkun verran, mutta loppujen lopuksi olen sitä kysynyt mielessäni, että onko sitten kysymys siitä, että annetaan liian suuri valta näille, näille gründereille ja näille, jotka käyttävät hyväkseen mm. tätä asuntotilannetta. Tekevät laillisesti kyllä voittoja ja bisnestä, mutta mm. jotenkin se sääntely ei nyt kyllä ihan toimi. No se ei toimi, mutta itse kyllä olen sillä tavalla vilpitön ö, markkinatalouden ystävä, että, että ö, uskon siihen, että kun meillä... Yhteiskunta ei lähde vääristämään kysyntää ja tarjontaa, niin silloin kysynnän ja tarjonnan lait tuottavat kohtuullisen hyvän lopputuloksen. Asunnoistahan pyydetään vain sen verran, kun joku on niistä valmis maksamaan. Ja jos meillä pysyy asuntojen kysyntä kohtuullisena, eli yhtäältä ei pakoteta tai puolipakoteta maakuntien asukkaita keskittymään kaupunkeihin ja toisaalta ei haalita tänne verovaroin asutettavia ihmisiä ulkomaalta lisää, niin tällä saadaan, se, tällä saadaan hillittyä asuntojen kysyntää, jolloin saadaan hillittyä myös sitä hintakehitystä. Minun mielestäni on erittäin huolestuttava piirre tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, että vaikka tänne rakennetaan paljon asuntoja, niin suurin osa uusista omistusasunnoista menee suoraan ää, asuntosijoittajille, ei siis omaan asumiskäyttöön. Ja se osoittaa, että tämä on melko vääristynyt tilanne. Ja kyllä minua kotitalouksien velkaantuminen ja ihmisten velkaantuminen huolestuttaa. En halua nyt sinänsä käyttää tätä aasinsiltana näihin ö, eurokysymyksiin menemiselle, mutta kun meillä nykyään jotkut ihmiset muistelevat pahalla menneitä aikoja ja korkeita, korkeita vel, velkojen korkoja, ja kiittävät yhteisvaluuttaa siitä, että nyt meillä ollaan käytännössä nollakoroissa, niin se on myös toisaalta johtanut siihen, että meillä on erittäin paljon velkarahaa markkinoilla. Sitä on helppoa saada, sitä jaetaan paljon, ja se osaltaan tietysti menee suoraan asuntojen hintoihin. Meillä menneenä aikoina korkotaso oli korkea, toisaalta inflaatio söi niitä velkoja, ja ihmisillä oli realistinen näkymä siitä, että he kenties työikänsä aikana maksavat ne velat pois, mutta tämä ei enää ole asianlaita. Mm. Miten sä katsot tätä hallituksen politiikkaa, jossa nyt näyttää kuitenkin olevan sellainen ajattelutapa, että velkaantuminen ei olekaan nyt niin kauhean paha asia, eikä niin vaarallista. Otetaan, otetaan esimerkiksi vaikka kunnat, jotka olivat vielä mm. vuosi sitten erittäin suurissa vaikeuksissa velkaantumisessa takia. Siinä lyötiin aikamoinen määrä rahaa ja nyt hyvin monet kuntien taloudet ovat kääntyneetkin positiivisesti. Mm. Ja se tuntuu, että se ei ole kyllä ihan luonnollista. No eihän se tietenkään luonnollista ole. Itse pidän täysin selvänä, että, että kuntien niin sanotuissa koronatuissa pantiin hiukan kuntavaali lisää. Tällä hetkellä kuntien taloustilanne on todellakin ihan hyvä, mutta se johtuu pelkästään siitä, että kuntia on tuettu erittäin avokätisesti. Eikä tämä tarkoita sitä, että kuntia ei pitäisi tukea. Ne ovat kärsineet huomattavaa vahinkoa koronasta ja kaikista koronan lieveilmiöistä, mutta niille on tosiasiassa annettu enemmän tukea kuin mitä nämä vahingot ovat olleet. Ja ihmisten pitäisi aina muistaa se, että kaikki raha, mitä valtiolta tulee, on niiltä samoilta kuntalaisilta verotettua rahaa, koska mistään muualta valtio ei rahaa saa. Mm, tietysti jonkun verran yritystoiminnan veroista, mutta kuitenkin. No niin, toki. Kuitenkin. Mm. Mitä nyt haluaisit sanoa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaille? Mitä he voivat luvata? Koska nyt tällaisessa tilanteessa on aika mm. suuri vaara, että lisätään kiinteitä menoja nimenomaan pysyviä mm. 
menoja. Ja jos tuloja ei ole vastaavasti, niin se on vaarallinen tie tietysti. Mm. No meillä on ollut muutamia kultaisia lankoja ka- kaikessa politiikan tekemisessä. Ja niistä yksi on, että suusekkien myöten julkisessa taloudessa. Suomi on maa, jossa vaalit yleensä voitetaan lupaamalla ihmisille maksuttomia palveluja tai parempia palveluja. Niiden rahoitus sitten unohdetaan. Tai meillä eduskuntava- eduskuntavaaleissa, eduskuntavaalikampanjoissa luvataan ihmisille palveluja, joiden järjestäminen säilytetään kuntien tehtäväksi, mutta ei anneta vastaavaa lisärahoitusta niiden järjestämiseen. Ja tämä kuntien tehtävien jatkuva kasvu lainsäätäjän ää, toimenpiteiden vuoksi on hyvin suuri tekijä siinä, että miksi Helsinkiä lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa täysin riippumatta koronasta ja tulevat olemaan sitä koronan jälkeen entistä pahemmin. Se, mitä haluaisin sanoa kaikille kuntavaaliehdokkaille perussuomalla, tai ei minun tarvitse edes sanoa sitä, koska he tietävät sen muutenkin, mutta se perussuomalainen vaihtoehto on, että me emme lupaile katteettomia. Me pyrimme karsimaan turhia menoja, priorisoimaan menoja eri tavalla kuin muut puolueet, ja, ja pyrimme eroon kroonisesta ylivarojen elämisestä. Se voi tarkoittaa kipeitäkin päätöksiä ihmisille, mutta minä uskon, että kipeätkin päätökset ovat helpommin hyväksyttäviä, jos ihmiset näkevät, että, että ää, päättäjien ää, keskeisenä ohjenuorona on tavallisen ihmisen hyvinvointi ja että kaikki löysät on otettu ensin pois, ennen kuin kajotaan niihin ihmisille kaikkein tärkeimpiin palveluihin, joita ovat kunnissa koulut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Ihmiset eivät tarvitse toriparkkeja, he eivät tarvitse massiivisia rakennushankkeita. Me emme välttämättä oikeastaan edes olisi tarvinneet länsimetroa täällä pääkaupunkiseudulla. Nämä voivat olla hyviä hankkeita sinänsä, mutta ne eivät ole siellä tärkeysjärjestyksen kärkipäässä. Hyvä, me pidämme taas pienen tauon ja niin jatkamme sitten Jussi halla kanssa. Me jatkamme Jussi halla kanssa. Tuossa mainitsit jo äsken, että on sellaisia hankkeita, jotka eivät ehkä ole välttämättä tarpeellisia, niin kuin länsimetro tuli Mainituksi, mutta meillä on nytkin aika monia isoja viritelmiä täällä Helsingissä. On, on tulossa tämä valtava silta, joka menee laajaseluun Helsingin keskustasta ja jota ei saa käyttää muuta kuin ratikat ja pyöräilijät. Ja tuntuu näin, se on kuin ulkopuolisen ehkä vähän jo ajastaan jälkeen jääneen tarkkailijan silmissä kyllä aika oudolta. <laughs> Miten ihmeessä sillä talvella liikutaan ja kuka sillä liikkuu ja miksi? Miksi pitää tehdä, kun voitaisiin viedä ne ihmiset ihan hyvin tuohon Hertonin metroasemalle aika kätevästi ja sieltä tänne? Niin, nämä tällaiset hyvin massiiviset rakennushankkeet osaltaan minun mielestäni liittyvät sellaiseen kasvukiimaiseen strategiaan, joka Helsingin kärkipoliitikoilla ja Helsinkiä johtavilla puolueilla on kasvua kasvamisen vuoksi. Ja tähän me suhtaudumme erittäin nihkeästi. Meidän mielestämme Helsingin ei tarvitse kasvaa. Siis tämä ei tarkoita sitä, että Helsinki ei saa kasvaa, mm. mutta sitä ei pidä ottaa itseisarvoiseksi tavoitteeksi. Kasvun pitää olla kestävää. Me uskomme, että se on paitsi helsinkiläisten etu, niin se on myös muun maan etu. Mm. Ähm, on vaikea välttyä siltä mielikuvalta, että, että meillä kaupungin johto sekä nykyinen että edeltäjänsä äh, pyrkivät kasvuun lähinnä kilpaillakseen mielikuvatasolla muiden maailman metropolien kanssa. Päästäkseen isojen poikien kerhossa kertomaan, kuinka paljon Helsingissä on asukkaita. Meidän mielestämme pitää riittää se, että, että Helsinki on Suomi-nimisen varsin pienen maan pääkaupunki, ja sen pitää olla ennen kaikkea hyvä ja kohtuuhintainen ja turvallinen paikka omille asukkailleen ja hyvä ja turvallinen toimintaympäristö täällä oleville yrityksille. Miten, kun me ajattelemme nyt Helsingin tulevaisuutta, niin miten luulet, että kasvuun vaikuttaa tämä uusi kokemus etätyöstä? Äsken puhuttiin tuosta kaukaisten paikkakuntien hinnoista ja, ja asuntotilanteesta. Voitaisinko ajatella, että osa ihmisistä voisikin asua ainakin osan vuodesta kauempana kakkosasunnoissa tai ylipäänsä tätä kuuluisa aluepolitiikka saisi uuden muodon sen kautta, että nämä uudet laitteet auttavat tekemään työtä oikeastaan mistä päin tahansa, minne tahansa. Haluaisin toivoa ja uskoa, että tällä koronaepidemialla ja 
itse asiassa tällä koronapandemialla olisi maailmanlaajuisesti joitakin myönteisiä vaikutuksia. Mm. Ensinnäkin se, että turha matkustaminen vähenisi. Ja turhalla matkustamisella en viittaa niinkään turismiin tai Kanarian matkoihin, jotka ovat mielestäni henkisesti hyvin tarpeellisia ihmisille. Niin. Viittaa on enemmänkin siihen, että ihmisiä lennätetään kokouksiin pitkin Eurooppaa useita kertoja viikossa. Ja tämä korona-aika on näyttänyt kyllä itselleni ja omille työtovereilleni ja varmaan hyvin monille muillekin, että aivan kaikki kokoustamiset eivät ole välttämättömiä tai ne voidaan hoitaa muulla tavoin. Ne voidaan hoitaa itse asiassa paremmin muilla tavoin, mm. pienemmillä kustannuksilla, pienemmällä stressillä ja väsymyksellä ja pienemmillä, äh, pienemmällä ilmastojalanjäljellä. Ja toisaalta toivoisin, että tämä myös herättäisi ihmisiä siihen, että kaikkien ei tarvitse asua täällä, vaikka he työskentelisivät täällä. Ja että tämä lisäisi kakkosasuntojen käyttöä tai itse asiassa ehkä voimistaisi sitä instituutiota, että ihmisellä voi olla kakkosasunto jossakin luonnon rauhassa ja hiljaisemmalla paikakunnalla, jossa esimerkiksi kasvamis- ja koulunkäyntiolosuhteet saattavat olla lasten kannalta paremmat kuin täällä, täällä pääkaupungissa. Itse olen monesti miettinyt sitä, että mitä oikeastaan teen täällä juuri tällä hetkellä, kun fyysinen tarve olla läsnä on vähäisempi kuin se on ollut normaaliaikoina. Näin, näin se on se tilanne hyvin monien meidän kohdalla ja me huomaamme yhtäkkiä, että Teams-kokoukset tai mitä ne ovatkaan, niin ovat varsin käteviä aikaa, ei mene matkustamiseen eikä mitään tartuntavaaraa ole, mutta mm. se ihmisten kohtaaminen on tärkeää myöskin, mutta mm. onko se sitten ihan niin tärkeää? Otetaan Joo. ihan toinen asia vielä, vielä, että olet todennut sen, että kuinka köyhyyttä on monenlaista, siis nuorten köyhyys ja kansaneläkeläisten köyhyys on kovin erilaista. Meillähän tuloerot ovat maailman alhaisimpia ja ovat pysyneet 15 vuotta semmoisena siitä huolimatta, että aina poliittisessa keskustelussa aletaan puhua siitä, että Suomessa ovat erittäin suuret tuloerot, mutta ne eivät ole mm. näin suuret. Tosin sitten köyhyys kasautuu, osattomuus kasautuu, syrjäytyneisyys kasautuu, yksinäisyys on hyvin suuri ongelma. Miten näitä poliitikkoina, miten tämmöisiin ongelmiin voitaisiin puuttua poliittisesti? Nehän ovat usein semmoisia inhimillisiä kysymyksiä. Joo. Poliitikoilla on varmaan vähän poliittisesta väristä riippuen taipumusta lähestyä yksittäisten intressiryhmien tai väestöryhmien ongelmia siilomaisesti. Ja ajatella, että ne voidaan ratkaista, kaikki, ratkaista kaikkien muiden kustannuksella. Eläkeläiset ovat hyvin tyypillinen esimerkki tästä. Eläkeläisköyhyys on todellinen inhimillinen tragedia, mutta elä, köyhä eläkeläinen ei ole yhtään sen köyhempi kuin köyhä opiskelija mm. tai köyhä heikkoa palkkaa saava työssäkäyvä ihminen. Kaikenlainen varattomuus ja köyhyys, joka rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia elää sellaista elämää, jota hän haluaisi elää, niin se on ongelma ja siihen pitää puuttua. Ja uskon, että hyvin pitkälti niihin voidaan puuttua samoilla työkaluilla. Ei tarvitse olla erillistä työkalupakkia eläkeläisköyhyyden torjumiseen ja toisaalta muun köyhyyden torjumiseen, koska kaikessa on kyse samasta asiasta. Se, että välttämättömät menot ovat liian suuret suhteessa käytettävissä oleviin ä, tuloihin tai varallisuuteen. Ja silloin me puhumme juuri vähän paikkakunnasta tai alueen olemuksesta riippuen liikkumisen kustannuksista, asumisen hinnasta, energian hinnasta ja näin edelleen. Me puututaan mieluummin niihin ongelmien syihin, kuin yritetään lääkitä ongelmien oireita esimerkiksi jakamalla uusia satasia ja, ja muita tukia, joilla on ehkä helppoa voittaa vaaleja, mutta ne eivät varmaan ole kuitenkaan sitten se ratkaisu siihen ongelmaan. Kyllä. Meillähän on nyt kaksi isoa uudistusta, jotka ovat joko käynnissä tai tulossa juuri sosiaali. Turvan ja terveydenhuollon uudistus on toinen, eli sote, jota nyt on 16 vuotta kohta sorvattu, mutta mm-hmm. ei oikein tiedä vielä, tuleeko takki vai housu. Ja sitten tietysti koko sosiaaliturvan uudistus, mm-hmm. joka on, on myöskin suuri kysymys. Ja e, miten nyt perussomaista ajattelee tätä keskustelua? Sehän mitä suurimmassa määrin on kuntien asia juuri. Ja nyt siitä osaa sitä kuntien tehtäväjoukosta on siirtymässä maakuntiin. Mm. Ja sitten siihen liittyy myös tämä kysymys yksityisen julkisen palvelun, mm. joko yhteistoiminnasta tai eriyttämisestä. Meillä 
puoluekantaan katsomatta kaikki poliitikot sanoisivat, että tätä sote-uudistusta on veivattu liian pitkään. Sitä on nyt veivattu monta eduskuntakautta ja pelkään, että emme näe lopullista näytöstä myöskään tällä kaudella. Ja se johtuu siitä, että tähän liittyy niin suuria ideologisia tai, taloudell- tai sanotaan taloudellis-ideologisia intressejä ja intohimoja eri suunnilta. Ja nämä hankkeet kariutuvat juuri siihen, että tällaiset yritykset ikään kuin ulosmitata sotejärjestelmän rahoituskriisiä omien poliittisten lempihankkeiden edistämiseen on niin läpinäkyvää, että se herättää torjuntareaktion kaikkialla muualla. Keskusta pyrkii aina lisäämään maakuntien valtaa, koska kyseessä on keskustan valtapoliittinen intressi. Kokoomus pyrkii aina parantamaan yksityisten konsernien mahdollisuuksia kupata julkista rahaa. Demarit pyrkii aina estämään, estämään yksityisten toimijoiden toimintaa näillä markkinoilla. Ja mikään näistä lähestymistavoista ei ota johtotähdäkseen yhteiskunnan kokonaisetua. Minulle ja perussuomalaisille on herttaisin yhdentekevää, kuka ää, tuottaa palvelut yhteiskunnassa, siis julkisesti rahoitetut palvelut. Tavallista kuntalaista ja kansalaista ei kiinnosta pätkääkään, kuka, kuka se on se palvelun tuottaja, kunhan hän saa tarvitsemansa palvelun ajoissa. Tämä pitäisi ottaa lähtökohdaksi. Ähm, nyt ehdin tässä jo unohtaa, mikä se varsinainen kysymys oli. Että... No joo, se liittyy tähän sote ja, ja so, so, myöskin tuota, mm. soteen ja sosiaaliturvan uudistamiseen. Nythän mm. meillä on, on tietysti niin kuin, ongelma on se, että meillä on olemassa aika hyvin turvattu työterveyshuollossa oleva joukko mm. ja sitten tietysti yksityistä palvelua käyttävät varakkaammat ihmiset. Mutta tämä ei välttämättä nyt tämä uudistus poista sitä suurta ongelmaa, joka on sen enemmistön, jossa joudut istumaan neljä tuntia odottamaan lääkäriä, niin kuin aivan pari päivää sitten tiedän tapahtuneen. Joo. Erikoister- erikoissairaanhoito ja erikoisterveydenhoitohan toimii Suomessa ymmärtääkseni varsin hyvin. Ja ne ongelmat ovat nimenomaan siellä perusterveydenhoidon Kyllä. puolella, että ihmiset joutuvat odottamaan. Ja sitten tämä, niin kuin itse sanoit, tämä ongelma jo, tai tämä problematiikka ei oikeastaan ää, kosketa hyvin suurta osaa väestöstä, koska he ovat työterveyshuollon Kyllä. piirissä. Ää, tässä on myös sellainen tietynlainen vääristymä tapahtumassa, että, tai tapahtunut, että, että meillä työssä käyvät ihmiset rahoittavat julkista terveydenhoitojärjestelmää, jota he eivät itse käytä, koska he ovat työterveyshuollon piirissä. Eli me, meillä, ja sama tulee varmaan enemmän tai myöhemmin eriytymiskehityksen vuoksi tapahtumaan myös koulujärjestelmän puolella, aivan kuten on tapahtunut naapurimaa Ruotsissa, että on huonosti toimiva, alibudjetoitu, julkinen koululaitos, mutta sitten ne, joilla on varaa, panevat lapsensa yksityiseen, yksityisiin kouluihin. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys. Ja se on huolestuttava jo sen vuoksi, että jos ihminen maksaa yksityisistä palveluista, vaikka hän samaan aikaan rahoittaa veroillaan julkisia vastaavia palveluja, niin hän alkaa pohtia sitä, että miksi minä maksan veroja. Ja tällaisen luottamusyhteiskunnan kulmakivi on, no, luottamus. Se, se, että ihmiset voivat luottaa siihen, että heidän verovaransa käytetään järkevällä tavalla ja ihmiset kokevat saavansa, saavansa jotain hyvää vastineeksi siitä, että he rahoittavat omalla työllään näitä, näitä palveluja. Niin tämmöinen eriytymiskehitys myös terveydenhuollon puolella on minun mielestäni asia, asia joka herättää tiettyä huolta. Kyllä. On, on sanottu, että... Ja varmasti on totta, että työn tekeminen on, on paras lääke työttömyyteen ja sosiaaliturvapuutteeseen. Mutta miettii, että meillä Suomessa puuttuu joitain keinoja. Esimerkiksi tulee mieleen Saksan oppisopimuskoulutus, joka tuntuu aika järkevältä. Siellä yksityiset firmat ottavat palvelukseen harjoittelijoita ja sitä tuetaan myöskin. Tai sitten Ruotsin työntekijöiden osallistuminen firmojen päätöksentekoon ja myöskin samalla jakaminen, firmojen huolien jakaminen. Mm. Se koskettaa myös työntekijöitä, joilla ottavat oman vastuunsa. Mm. Miksi meillä ei saataisi aikaan vaikka omaperäisesti jotain vastaavaa? Mm. Äh, en ole työmarkkinahistorioitsija, enkä, historioitsija, enkä tiedä täysin tätä, tätä tuota, sanotaan historiallista taustaa, mutta jostakin syystä näyttää olevan niin, että Saksassa ja Ruotsissa 
työmarkkinaosapuolilla on selkeämpi käsitys yhteisestä edusta tai siitä, että loppujen lopuksi ää, yhden hyvinvointi edellyttää myös toisen osapuolen hyvinvointia. Meillä tuntuu pikemminkin tulehtuneen viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä tilanne työmark- työ, työntekijä- ja työnantajaosapuolten välillä ja nähdään toinen osapuoli vihollisena pikemminkin kuin yhteistyökumppanina tai keskustelukumppanina. Vaikka on täysin selvää, että tyytyväinen työntekijä on menestyvän yrityksen etu ja menest- yrityksen menestys on vastaavasti sen työntekijän etu, mutta sitä ei oikein haluta aina Suomessa nähdä. Hyvä. Meillä alkaa aika loppua ja me nyt pääsimme niin hirmuisen sopuisesti tässä eteenpäin, että minä alan jo huolestua, mutta <laughs> kiitoksia tästä keskustelusta Jussi Allaho ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja kunnallisvaalit odottavat. Kiitos paljon.